வணக்கம் அப்போ போன வகுப்பில் நம்ம வந்து வெர்பை பற்றி பார்த்தோம் ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ் வீக் வேர்ப்ஸ் அதை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த வகுப்பில் நம்ம வந்து ஆக்சிலியரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் ஒரு மூணு நாலு சென்டென்ஸை சொல்கிறேன் அதை கவனித்து கேளுங்க ஹீ இஸ் ஹெல்பிங் ஹெர் இதில் வந்து இஸ் ஹெல்பிங் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் அந்த இஸ்ஸுங்கிறது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி வந்திருக்கு த டோர் வாஸ் ஓப்பன் கதவு திறக்கப்பட்டது அதில் வந்து அந்த வாஸ் வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் உண்டு பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறது அடுத்து இட் மே ரெயின் டுமாரோ ஆலை மழை பெய்யலாம் அப்படிங்கிறதுல மே ஒரு பாசிபிலிட்டியை சொல்கிறதுக்காக வேண்டி வந்திருக்கு ஐ ஹாவ் டு பி தேர் அட் ஃபைவ் பிஎம் நான் அஞ்சு மணிக்கு அங்கே இருந்து ஆகணும் ஒரு அவசியத்தை சொல்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி வர்ற வெர்புகள் ஆக்சிலியரி வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது அப்போ ஆக்சிலியரி வெர்பு நம்ம எதுக்குனாக்க டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக மூட வாய்ஸஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஒருவருடைய எண்ணத்தை சொல்கிறதுக்காக அவருடைய எதிர்பார்ப்புகளை சொல்வது இதெல்லாம் தான் இந்த ஆக்சிலியரிஸ் என்று சொல்லக்கூடியது இனி ஆக்சிலியரிஸில் ஏதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தோம்னாக்க பி அண்ட் இட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பி வர்புகள் அதில் வந்து ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் இதெல்லாம் இருக்கு ஹாவ் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு ஹேஸ் ஹேட இருக்கு டூ அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு டஸ் டிட் ப்ரெசன்டென்ஸ் டூ டஸ் பாஸ்டன்ஸ் டிட் ஷல்லோட பாஸ்டன்ஸ் ஷுட் இருக்கு வில்லோட பாஸ்டன்ஸ் உட் இருக்கு கேனோட பாஸ்டன்ஸ் குட் இருக்கு மேயோட பாஸ்டன்ஸ் மைட் இருக்கு இனி பாஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் இல்லாத மஸ்ட் ஆட்டு டு நீடு டயர் இதெல்லாம் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் ஹாவ் ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் டூ ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரைமரி ஆக்சிலியரிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏன் சொன்னோம்னாக்க இந்த ப்ரைமரி ஆக்சிலியரிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட் அதை சொல்கிறதுக்காக வரும் அப்படிங்கும்போது இப்போ பாருங்களேன் உதாரணம் பாருங்களேன் ஹீ இஸ் ரைட்டிங் எ நாவல் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு ஃபேக்ட் அது ஒரு 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 அவர் ஒரு நாவலை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் தேவர் சோல்ஜேர்ஸ் அவர்கள் எல்லோரும் சோல்ஜேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஷீ டிட் நாட் டூ இட் ப்ராப்பர்லி அவள் அதை சரிவர செய்யவில்லை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஒரு நடந்த சம்பவத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்போ இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னாக்க இந்த பி ஃபார்ம் வர்பு ஹாவ் டூ ஃபார்ம் வர்பு யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து ப்ரைமரி ஆக்சிலியரிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ப்ரைமரி ஆக்சிலியரிஸ் இந்த மூணு பி ஃபார்ம் வர்ப்ஸ் ஹாவ் ஃபார்ம் வர்ப்ஸ் டூ ஃபார்ம் வர்ப்ஸ் ப்ரைமரி ஆக்சிலியரிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ நம்ம வந்து ப்ரைமரி ஆக்சிலியரிஸ் ஏதுன்னு பார்த்தோம் பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் ஹாவ் ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் டூ ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் அதுபோல் ஹாவ் ஹேஸ் ஹேஸ் ஹேட் டஸ் டிட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ரைமரி ஆக்சிலியரிஸ் என்று சொல்லக்கூடியது அதே நேரத்தில் இது இல்லாமல் நம்ம நேரமே பார்த்தோமே ஷல்லு ஷுட்டு வில்லு வுட்டு கேன் குட்டு மே மைட் மஸ்ட் ஆட் நீடு டயர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து மாடல் ஆக்சிலியரிஸ் அப்படிங்கிறது ஏன்னு சொல்கிறோம்னாக்க இது ஸோ இப்போ இந்த வார்த்தைகளை வைத்து ஒரு வாஜகத்தை சொல்கின்றவருடைய மூடு அவருடைய மனம் நிலை அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் அவருடைய மனத்தில் உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் அதுபோல் பயம் அதுபோல் விருப்பம் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மாடல் ஆக்சிலியரிஸ் அப்படிங்கிறது அதான் ஆல் அதர் ஆக்சிலியரிஸ் ஆர் யூஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் த கன்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் சச்சஸ் விஷஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க மூட் அண்ட் மேனர் அதனால தான் இது வந்து மாடல் ஆக்சிலியரிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த பேசுபவருடைய அவருடைய எண்ணங்கள் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் அவருடைய பயம் அவருடைய விருப்பங்கள் இதை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறது தான் அதே மாதிரி பாருங்களேன் ஷீ வில் கம் ஷீ கேன் கம் ஷீ வில் கம்ங்கும் போது அவன் வருவான் அப்படிங்கிறான் ஷீ கேன் கம் என்பது வரலாம் அப்படிங்கிறான் ஷீ மே கம் அவள் வரலாம் ஷி மஸ்ட் கம் அவள் வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஷீ மஸ்ட் நாட் கம் நீ ஷீ நீடு நாட் கம் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஷீ டயர் நாட் கம் 
அவளுக்கு வர முடியாது அந்த தைரியம் கிடையாது அப்படிங்கிறது அப்ப இந்த பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ பத்தி பார்ப்போம் முன்னாடி சொன்னமே பி ஹாவ் டூ அப்படிங்கிற பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ் சாதாரண வந்து மெயின் வர்பாவும் வரும் ஆக்சிலியரிஸாவும் வரும் அதுதான் அதனுடைய ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிலை இப்போ பாருங்களேன் ஜான் இஸ் அ குட் டீச்சர் இதில் வந்து இஸ்ங்கிறது மெயின் வர்பாக வந்திருக்கிறது மேரி வாஸ் கிளீனிங் த ரூம் இதில் வந்து வாஸ் கிளீனிங் அப்படிங்கும்போது அது ஆக்சிலியரி அதே மாதிரி ஷீ ஹேஸ் அ பேட் பேக் பெயின் பிரின்சிபல் வர்பா மெயின் வர்பா வந்திருக்கிறது ஷீ ஹேஸ் டேக்கன் அ பெயின் கில்ல இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆக்சிலியரியாக வந்திருக்கிறது ஹேஸ் டேக்கன் ஷீ டிட் ஈஸ் ஒர்க் வெல் அதில் மெயின் வர்பாக வந்திருக்கிறது வேர் டிட் யூ புட் த புக் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் வந்து அது ஆக்சிலியரியாக வந்திருக்கிறது அதே இனி இந்த பி ஃபார்ம் வர்பே வந்து மெயின் வர்பாக எப்படியெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம உதாரணம் தான் பார்த்தோம் விவேக் இஸ் அ லாயர் அப்படிங்கும்போது விவேக என்பவர் ஒரு வக்கீல் அப்படின்றோம் இதில் வந்து இந்த வர்பை என்ன பண்ணுதுனாக்க விவேக் என்று சொல்லக்கூடிய நவுனை வந்து ஒரு ஒரு வேற ஒரு லாயர் என்று சொல்லக்கூடிய நவுனை கூட சேர்க்கிறது அதே போல் ஷீ இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அந்த இஸ்ங்கிறது என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஷீயை வந்து பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்லக்கூடிய அப்செக்யூட்டிவ் நோடு சேர்க்கிறது யுவர் புக் இஸ் தய இதில் வந்து இஸ்ஸுக்கு பிறகு தயர் வருது அட்வர்ப் வருது அந்த யுவர் புக்கையும் அட்வர்பனையும் சேர்க்கிறது இஸ் ஹி இஸ் டு ரிட்டையர் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருடம் ஹி இஸ் கோயிங் டு கெட் இஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் என்று சொல்லும்போது அந்த டு ரிட்டையர் அப்படிங்கிற இன்ஃபினிட்டிவை வந்து சப்ஜெக்டோடு இணைக்கிறது பி குவைட் கீப் குவைட் மாதிரி அப்போ இதிலலாம் வந்து இஸ் குவைட் ஆர் குவைட்னு நான் சொல்ல மாட்டோம் பின்னு தான் சொல்லுவோம் எஸ் அப்ப பி ஃபார்ம் பர்பில் எஸ் பி என்று உபயோகிக்கப்படுகின்ற ஒரே இடம் பேசிவிலெல்லாம் வரும் வில் பி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும் இங்கே பி குவைட் ஒரு கமாண்ட் பி அ குட் பாய் இதிலெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க இது மெயின் வர்பாக பி ஃபார்ம் பர்ப உபயோகிக்கப்படுகிறது இனி இதே பி ஃபார்ம் பர்ப ஆக்சிலியராக உபயோகிக்கப்படுகிறது இடத்தை பார்ப்போமே ஹி இஸ் பெயிண்டிங் த வால் அவன் மதிலுக்கு பெயிண்ட் செய்து கொண்டிருக்கிறான் They were standing at the gate. அவர்கள் கேட்டரையே நின்று கொண்டு இருந்தார்கள் பார்த்தீங்களா இதில் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் உபயோகிப்பதற்காக ஈஸ் பெயிண்டிங் வருது வேர் பெயிண்ட் ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கு அதே மாதிரி பேசிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காகவும் வரும் த டின்னர் இஸ் பீயிங் குக்டு டின்னர் சமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பேசிவில் ஈஸ் பீயிங் குக்டு தேவர் கொஸ்டன் அவர்கள் கேள்வி கேட்கப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் எஸ் ஹி வாஸ் ட்ரீட்டட் பேட்லி அவன் மிகவும் மோசமாக ட்ரீட் செய்யப்பட்டான் பேசிவாக வந்திருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்க ஹாவ் அந்த வர்புகள் மெயின் வர்பாக பிரின்சிபல் வர்பாக எப்படி உபயோகிக்கப்படுகிறதுன்னு பார்ப்போமே ஜி ஹேஸ் அ பென்ஸ் கார் அவனுக்கு சொந்தமாக ஒரு பென்ஸ் கார் இருக்கிறது ஜி ஹேஸ் பொசன் ஹி ஹேட் அ ஹெட் ஏக் எஸ் அவனுக்கு ஒரு ஹெட் ஏக் தலைவலி இருந்தது I have a message from her. எனக்கு ஒரு மெசேஜ் கிடைத்திருக்கிறது ரிசீவ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க மெயின் வர்பாக ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதே இது ஆக்சிலரியா பார்ப்போமே எஸ் இது தனியாக வராது இதனோட ஒரு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும் அதுதான் எஸ் யூ ஹவ் வயலேட்டட் த ரூல்ஸ் யூ ஹவ் வயலேட்டட் த ரூல்ஸ் நீங்கள் ரூல்ஸ் வயலேட் செய்திருக்கிறீர்கள் எஸ் You, she has turned down their offer. அவள் அவர்களுடைய ஆஃபரை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டால் எஸ் டேர்ன்ட் டவுன் ஷீ ஹேட் கான் பிஃபோர் தே என்ட் அவர்கள் வருவதற்கு முன்பே அவள் வெளியே சென்று விட்டாள் எஸ் அதான் ஷீ ஹேட் கான் இதிலெல்லாம் ஹாவ ஹாவனுடைய ஃபேமிலியில் உள்ள வரபுகள் ஹாவ ஹேஸ் ஹேட் இதெல்லாம் வந்து ஆக்சிலரி வர்பாக உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது இனி அடுத்து டூவை வந்து பிரின்சிபல் வர்பாக மெயின் வர்பாக உபயோகிக்கிற சென்டென்ஸை பார்ப்போம் கேன் யூ டூ இட் பை யுவர் செல்ஃப் கேன் யூ டூ இட் இந்த கேன் வந்து செய்ய முடியுமா உன்னால் செய்ய முடியுமா கேன் யூ டூ இட் நீயாகவே செய்து விடுவாயா அப்படிங்கிறது இதில் வந்து டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலுமே அது மெயின் வர்பு தான் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் நீயே பண்ண அப்படிங்கிறது மாதிரி You must do it correctly. நீ இதை சரியாக செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது அப்போ இதிலெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஆக்ட் பர்ஃபார்ம் செய்கிறதுக்காக நம்ம டூவை உபயோகிக்கிறோம் 
அதே மாதிரி டூ ஆக்சிலீரியா எங்க வருதுன்னு பாருங்களேன் அந்த வித்தியாசத்தை பாருங்களேன் டூ யூ நோ வேர் ஹீ லிவ்ஸ் பாத்தீங்களா இது கேன் வந்தது மாதிரி எஸ் முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் உருவாக்குவதற்காக வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டூ யூ நோ அந்த நோவை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது டூ ப்ளஸ் நோ அந்த மாதிரி வந்திருக்கு டூ யூ நோ வேர் ஹீ லிவ்ஸ் உனக்கு தெரியுமா அவர் எங்கு வசிக்கிறார் என்று டிட் யூ பே த பில் நீ பில் பே செய்து விட்டாயா டோன்ட் யூ அக்ரி வித் ஹ அவளோடு அவள் சொல்வதோடு உனக்கு உடன்பாடு இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது மாதிரி இதெல்லாம் கொஸ்டின் சொல் கேட்பதற்காக நம்ம வந்து டூவை உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஐ சா ஹிம் தயா அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸை நெகட்டிவ் ஆக்கணும்னாக்க ஐ டிடின் சி ஹிம் தயா அப்படிங்கிறது அங்கே வந்து இதில் வந்து ஆக்சிலீரியாக டிடின்ட் நெகட்டிவ் வச்சுருக்கோம் ஷி கேவ் மீ த மணி ஷி டிடின் கிவ் மீ த மணி அங்கே நம்ம வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸுக்காக வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னாக்க டிட் உபயோகிச்சிருக்கேன் நெகட்டிவ் ஆக்கி டிடின் போட்டோம் இதே மாதிரி சில நேரங்களில் ஐ டூ அட்மிட் தட் ஐ வாஸ் ராங் நான் அன்னைக்கு செய்தது தவறு தான் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஐ டூ அட்மிட்டிங் போது கொஞ்சம் கூட ஒரு எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்கிறது மாதிரி இந்த இடங்கள்லையும் நம்ம வந்து டூ இதில் வந்து டூ அட்மிட் வர்றதுனால அதை ஒரு ஆக்சிலியரி தே டிட் சே தட் அப்படிங்கிறது எஸ் அங்கேயும் வந்து என்னன்னாக்க எஸ் ஆக்சிலியரியாக உபயோகப்படுகிறது இனி மாடல் ஆக்சிலியரியஸை பார்ப்போம் மாடல் ஆக்சிலியரியஸ் நம்ம நேரமே சொன்னோம் ஷல் ஷுட் வில் வுட் கேன் குட் மே மைட் மஸ்ட் ஆட் டு நீட் டயர் இதெல்லாம் வந்து மாடல் ஆக்சிலியரிஸ் இதெல்லாம் ஒருபோதும் தனியாக வராது எப்போதுமே என்ன ஆகும்னாக்க ஏதாவது ஒரு வெர் மெயின் வெர்போடு தான் வரும் இதற்கு ஒருபோதும் என்னன்னாக்கா எஸ்இஎஸ் இந்த மாதிரி பா வேற இன்ஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஒன்றுமே வராது டூ இன்ஃபினிட்டிவும் கிடையாது என்பது தான் பார்ப்போமே யூ கேன் வின் நீ உன்னால் வின் செய்ய முடியும் ஷி கேன் வின் எஸ் பார்த்தீங்களா எஸ் யூ கேன் ஷீல வந்து கேன்ஸ்ன்னு எல்லாம் சொல்றது இல்லை ஷீ கேன் வின் தான் சொல்லுவோம் ஹி மே பாஸ் எஸ் ஹி மெய்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் அதே நேரத்தில் ஹி ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவான் அது மாதிரி தே மே பாஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க ஒருபோதும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்க எஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளக்ஷன்ஸ் சேர்க்க மாட்டோம் அதே மாதிரி இந்த டூ மஸ்ட் டூ வின் டூ வின் சொல்கிறது மாதிரி டூ மஸ்ட்டு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஐஎன்ஜியும் சொல்ல மாட்டோம் வின்னிங்னு சொல்கிறது மாதிரி மஸ்டிங் மெய்யிங் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லவும் மாட்டோம் அப்போ ஆக்சிலியரி பார்த்தோம்னாக்க ஒருபோதும் தனியாக வராது மெயின் வெர்பாக தனியாக வராது வேறு ஏதாவது ஒரு வெர்போடு சேர்ந்து தான் வரும் கேன் டூ கேன் ஆஸ்க் மே கம் இந்த மாதிரி தான் வரும் தனியாக ஒருபோதும் மே மட்டுமே வராது ஈஸ் வர்றது மாதிரி வேர் வர்றது மாதிரி ஹேவ் ஹேஸ் வர்றது மாதிரி தனியாக வராது அதே நேரத்தில் ஈஸ் வந்து ஐஎன்ஜியோட சேர்ந்து வரும் ஹேவ் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளோட சேர்ந்து வரும் அப்போ அதனால தான் அது வந்து மெயின் வெர்பாகவும் ஆக்சிலியரியாகவும் உபயோகிக்கப்படுகிறது ஆக்சிலியரி மாடல் ஆக்சிலியரி அப்படி கிடையாது அது எப்போதும் ஏதாவது ஒரு மெயின் வெர்போடு சேர்ந்து தான் வரும் என்பது ஓகே ஷல் அதை பார்ப்போமே ஆக்சிலியரி வரும் ஷல் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு நல்ல உறுதியாக ஃபியூச்சரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை பற்றி சொல்லும் போது தான் நம்ம வந்து ஷல் உபயோகிப்போம் அதுவும் மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பர்சனோட எஸ் தான் உபயோகிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வென் ஷல் பி மீட் அகெயின் எப்போ நம்ம மீட் பண்ணுறது ஷல் பி பிகின் தொடவு தொடப்பு தொடங்குவோமா அப்படிங்கிறது ஆனால் இப்போ பார்த்தோம்னாக்க இந்த ஷல் வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் ஐயோட அதிகமாக உபயோகிக்காமல் வியோட மட்டுமே உபயோகிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழல் இருக்கிறது ஓகே இனி வில் வில்ல பற்றி சொல்லும்போது வில் பெரும்பாலும் இந்த ஐ வி என்று சொல்லக்கூடிய ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் புளோரலோடு உபயோகிக்கப்படும் போது அது ஒரு ஒரு தீர்மானத்தை அறிவிக்கவும் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு உறுதி கொடுப்பது போதும் உறுதி கொடுக்கின்ற நேரத்திலும் ஒரு ஆளை நம்ம வந்து ஒரு த்ரெட்டன் பயமுறுத்தும் போதும் நம்மளுடைய ஒரு ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தும் போதும் எல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஐ வில் டூ இட் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் என்ன நேர்ந்தாலும் நான் இதை செய்வேன் அப்படிங்கும் போது ஒரு டிட்டர்மினேஷன் வி வில் திங்க் ஓவர் இட் அண்ட் லெட் யூ நோ சூ ஒரு ப்ராமிஸ் நாங்கள் வந்து அதை பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அறிவிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஐ வில் டீச் ஹிம் அ லெசன் அப்படிங்கும் போது அது வந்து அவனுக்கு ஒரு பாடம் போகட்ட போகிறேன் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு த்ரெட்டனிங் மாதிரி ஓகே ஐ வில் கம் வித் யூ ஓகே நான் உங்கள் கூட வர்றேன் அப்படிங்கிறது மாதிரி அதே மாதிரி 
வில் வந்து இந்த செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சனோடலாம் உபயோகப்படுத்தும் போது யூ ஹி ஷி இட்டு தெயிலெல்லாம் உபயோகப்படுத்தும் போது அது பெரும்பாலும் முன்னமே சொன்ன மாதிரி ஒரு உறுதியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை விவரிக்கிறதாக இருக்கும் எஸ் ஃபியூச்சரில் உறுதியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இப்போ ஜான் வில் பி பேக் இன் ஆகஸ்ட் ஜான் கண்டிப்பாக ஆகஸ்டில் வந்துருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி த ட்ரெயின் வில் லீவ் த ஸ்டேஷன் அட் டென் ஏ டென் பிஎம் டென் ஏஎம் டென் பிஎம் எஸ் ட்ரெயின் வந்து கரெக்டாக பத்து மணிக்கு இங்கிருந்து புறப்படும் அப்படிங்கிறது அப்போ வில் ஷால் இதை பற்றி பார்த்தோம் வில்லம் ஷாலும் வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ் குறிக்கக்கூடியது அப்போ பெரும்பாலும் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரலோட ஷாலும் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சனோட வில்லம் அப்படின்லாம் முன்னாடி இருந்தது இப்போ வந்து வில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு எல்லா இதுலேயும் வந்து உபயோகப்படுத்துக்கிறோம் வில் ஷல் வந்து பெரும்பாலும் ஷல்வி கோ ஷல்வி மூவ் அப்படிங்கிறதுல ஒதுங்கி நிற்கிறது அந்த மாதிரி மாற்றங்களுக்கு விதேயமாக இருக்கிறது இனி அடுத்து நம்ம ஷுட் பார்ப்போம் ஷுட்டு வந்து வாசகத்தில் வந்து இந்த ஷாலோட ஒரு பாஸ்னஸை குறிக்கக்கூடியது பெரும்பாலும் நம்ம ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் பார்த்தோம்னாக்க ஒரு சென்டென்ஸ் ப்ரெசென்டட் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் உள்ளதை நம்ம ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் ஆகும்போது ஒரு கண்டிஷனில் வரும் அங்கே வந்து இதனுடைய பாஸ்னஸ் குறிக்கக்கூடிய வேடாக ஷுட்டு நம்ம உபயோகிப்பது உண்டு உதாரணம் பார்ப்போமே ஹி செட் விஷல் அசம்பிள் ஹியர் டுமாரோ அதே நேரத்தில் இது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சில் எழுதும்போது He said that they should assemble their the next day. Should, shall, should die. Now, this should is the second person, third person. This is the second person, third person. This is the second person, third person. Yes. This is the second person, third person. One duty to denote. One person, one person. You should tell the truth. 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 He should pay the fee in time. அவன் கண்டிப்பாக அந்த ஃபீயை வந்து கரெக்ட் டைமில் அடைக்கணும் அப்படிங்கிறது வி ஷுட் ஒர்க் ஃபார் த காமன் குட் ஒரு பொது நன்மைக்காக நாம் உழைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அதே நேரத்தில் இனி அடுத்து ஷுட் வந்து ஒரு கண்டிஷ்னல் கிளாஸில் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு இஃப் கிளாஸில் உபயோகப்படுத்துகிறோம் அது வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் சப்போசேஷன் இதெல்லாம் குறிக்கிறதுக்காக வேண்டி இப்போ பார்ப்போமே உதாரணம் இஃப் யூ ஷுட் கம் ஆ சீம் டு வெயிட் அவர் வந்தால் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இஃப் ஹீ கம்ஸ் அ விட இஃப் ஹீ ஷுட் கம் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் குறவு அப்படிங்கிறது ஷுட் இட் ரெயின் தேர் ஓன் பி அன் அவுட்டிங் டுடே மழை பெய்தால் பெய்வதற்கு வாய்ப்பில்லை பெய்தால் அவுட்டிங் கிடையாது அப்படிங்கிறது மாதிரி அதே நேரத்தில் ஷுட் வந்து ஒரு லெஸ் பாசிபிலிட்டி ஷல்ல விட லெஸ் பாசிபிலிட்டி அதுதான் ஐ ஷெல் பி ஹாப்பி டு மீட் ஜான் ஜோனேஸ் அவுக்கா சந்தித்தால் எனக்கு அந்த அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஐ ஷுட் பி ஹாப்பி டு மீட் ஜான் அப்படிங்கும் போது ஜோனை சந்தித்தால் நான் மகிழ்ச்சியை அடைய வேண்டும் இனி ஜான் எப்படி வர்றாருங்கிறத பொறுத்து இருக்கான் கையில் ஒன்றும் இல்லாமல் வெறுங்கே வீசிட்டு வந்தார்னாக்க இல்லை ஐ ஷுட் பி ஹாப்பி டு மீட் ஜான் அந்த மாதிரி சொல்கிற இடங்களில் அதே மாதிரி ஷுட்டு வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸில் வந்து ஒரு அன்ரியல் கண்டிஷனை குறிப்பதற்காகவும் நடப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாத ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பதற்காகவும் நாம் உபயோகிப்பது உண்டு இப்போ உதாரணம் பார்ப்போமே இஃப் ஐ வர் யூ ஐ ஷுட் அக்செப்ட் திஸ் ஆஃபர் நான் உன்னுடைய இடத்துல இருந்தேன்னாக்கா இந்த ஆஃபரை நான் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வேன் அப்படிங்கிறது நான் உன்னுடைய இடத்துல இல்லையே அந்த மாதிரி வெரைய கிங் ஐ ஷுட் இன் பி மோர் ஹாப்பி தேன் ஐ நான் இப்பொழுது ஒரு ராஜாவாக இருந்தால் கூட இதை இப்போது இருக்கும் சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குமா தெரியாது ஐ ஷுடின் பி மோர் ஹாப்பி இதை விட ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ஷுட் வந்து லெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்டோட ஷுட் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் லெஸ்ட்ங்கிறது அதர்வைஸ்ங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் இப்போ உதாரணம் பார்ப்போமே தி ஆர்மி சரவுண்டட் த ஹவுஸ் லெஸ்ட் த டெரரிஸ் ஷுட் எஸ்கேப் அந்த ஆர்மி பீப்புள் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா அந்த வீடை சுற்றி வளைத்தார்கள் அதர்வைஸ் என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த டெரரிஸ் அவங்கெல்லாம் தப்பித்து விடுவார்கள் தப்பிக்காமல் இருப்பதற்காக லெஸ்ட் அப்படிங்கிறத வாட்ச் அண்ட் ப்ரே லெஸ்ட் யூ ஷுட் ஃபால் இன் டு டெம்டேஷன் எப்போதும் கவனமாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டும் இருக்க வேண்டும் அதர்வைஸ் லெஸ்ட் யூ ஷுட் ஃபால் இன் டு டெம்டேஷன் இல்லை விட்டால் என்ன ஆகும்னாக்க நம்ம இது மாதிரி உள்ள நம்மளை வீக்னஸ் எதுலையாவது ஒரு வீக்னஸில் போய் விழுந்து நம்ம வாழ்க்கையை சீரழித்து கொள்வோம் எஸ் அப்படிங்கிறது 
இனி இந்த ஷுட்டு வந்து ஒரு பொலைட் ஃபார்ம் நம்ம சாதாரணமாக சொல்கிறதை விட கொஞ்சம் கூட பொலைட்னஸ் கொஞ்சம் கூட ஒரு 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 தாழ்மையோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு நேரங்களில் வந்து நம்ம ஷுட் லைக் உபயோகிப்பதுண்டு ஷுட் லைக் அதில் வந்து ஷுட் உபயோகிப்பதுண்டு ஐ ஷுட் லைக் டு கன்வே மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் யுவர் என்கரேஜ்மெண்ட் எஸ் நீங்கள் தந்த ஒத்துழைப்பு நீங்கள் தந்த ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் ரொம்ப என்னுடைய சின்சியர் க தேங்க்ஸை செலு சொல்லிக் கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஐ ஷுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹை லெவல் ஆஃப் த டிபேட் வி ஹவ் ஹேட் இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னாக்க கூடுதல் ஒரு பொலைட்னஸ் வேணும்னாக்க நம்ம ஷுட் ஷுட் லைக் அப்படிங்கிறத வுட் லைக் மாதிரி உபயோகிப்பதுண்டு இனி வுட்டை பார்ப்போமே வுட்டு எப்படின்னம்னாக்கா நேரமே சொன்னால் ஷல்லோட பாஸ்டன்ஸு ஷுட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி வில்லோட பாஸ்டன்ஸு வுட்டு இதே மாதிரி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் வரும் பார்ப்போமே உதாரணம் ஷீ செட் ஐ வில் நாட் ஹெல்ப் இம் எனி மோர் அதே இது பேச இது இது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் ஆக்கும்போது ஹீ செட் தட் ஹீ வுட் நாட் ஹெல்ப் இம் எனி மோர் நான் நம்ம உதவ மாட்டேன் உதவி செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறது அவன் உதவி செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னான் அப்படிங்கிற போது வுட்டு உபயோகப்படுத்துவோம் நம்ம பிறகு இந்த வுட்டு வந்து ஒரு வில்லிங்னஸ் டிட்டர்மினேஷனை வந்து பெரும்பாலும் வந்து எஸ் சொல்லும் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்மளுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது நம்ம ஒரு க தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்லும்போது வுட்டு உபயோகிப்பது உண்டு உதாரணம் பார்ப்போமே தே செட் தே வுட் ட்ரை தேர் பெஸ்ட் டு ஹெல்ப் மீ அவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட அவங்களுடைய மேக்சிமம் என்ன உதவுவதற்காக அவர்கள் தயாராக இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ஐ வுட் ஹெல்ப் இம் தோ மெனி அட்வைஸ் மீ நாட் டு டூ பலரும் என்னிடம் அவனுக்கு உதவ வேண்டாம் என்று சொன்னாலுமே நான் அவனுக்கு உதவினேன் உதவுவேன் உதவி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் ஐ வுட் ஹெல்ப் ஹிம் அப்படிங்கிறது ஒரு தீர்மானம் எடுத்து விட்டேன் அப்படிங்கிறது அப்போ வுட்டுங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் வில்லோட பாஸ்டன்ஸ் பாஸ்ட்னஸை குறிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது அதனாலே வந்து வுட்டு வந்து பெரும்பாலும் பாஸ்ட்டில் முன்பு நம்மளுக்கு இருந்த ஒரு பழக்கம் அதை பற்றி சொல்லும்போது நம்ம வுட்டு உபயோகிப்பதுண்டு ஆஃப்டர் சப்பா வி வுட் சிட் இந்த ட்ராயிங் ரூம் அண்ட் வாட்ச் த டிவி ஃபார் சம் டைம் முன்பெல்லாம் சப்பர் இரவு உணவு உண்ட பின் நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு எல்லாருமே ஒரு ட்ராயிங் ரூமில் உட்காந்து டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிறது பாஸ்டில் இருந்தால் இருந்த ஒரு ஹேபிட் த க்ரோஸ் வுட் கம் அண்ட் பிக் அப் த க்ரம்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் ஹேண்ட் தென் அன்றெல்லாம் அவர் கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கையில் பிடிக்கும்போது காக்கைகள் வந்து அவருடைய கையில் அமர்ந்து அதனுடைய கிரம்ஸ் எல்லாம் அப்படி கொத்தி சாப்பிடும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி வுட்டு வுட் லைக் டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விஷ் நம்மளுடைய ஒரு விருப்பம் நம்மளுடைய ஒரு கனவு அதை பற்றி சொல்லும்போது நம்ம உபயோகிப்பது உண்டு ஐ வுட் லைக் டு நோ வாட் மை டியூட்டிஸ் எனக்கு என்னுடைய வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற ஆசையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ட்ரீட் அதர்ட்ஸ் அஸ் யூ வுட் பி ட்ரீட்டட் பை அதர்ட்ஸ் நீங்கள் மற்றவரை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னாக்க நீங்கள் எப்படி மற்றவரால் ட்ரீட் செய்யப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அதுபோல் நீங்கள் மற்றவங்கள ட்ரீட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் ட்ரீட் அதர்ட்ஸ் அஸ் யூ வுட் லவ் பி ட்ரீட்டட் பை அதர்ட்ஸ் பிறகு நம்ம லெஸ்ட்டு கூட ஷுட்டு வரும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ரேதர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டோட வுட்டு தான் வரும் எஸ் வுட் ரேதர் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சாய்ஸு ப்ரிஃபரன்ஸ் இதை பற்றி சொல்லும்போது தான் பெரும்பாலும் அது வரும் ஷீ வுட் ரேதர் டை தேன் மேரி ஹிம் அவனை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவன் வந்து சாக கூட அவள் தயாராக இருப்பாள் சாகிறதான் மேல் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஐ வுட் ரேதர் ரீட் நாவல் தேன் சி தட் போரிங் மூவி அந்த போரிங் ஃபில்மை பார்க்குறத விட எனக்கு வந்து நான் ஒரு நாவலை உட்காந்து நாவலை வந்து உட்காந்து வாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது மாதிரி எஸ் பிறகு வுட்டு வந்து பெரும்பாலும் இந்த பொலைட் கொஸ்டின்ஸ் ஷுட் லைக் டு அப்படிங்கிறது மாதிரி பொலைட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பதற்காக உபயோகப்படும் உட் யூ லைக் அ கப் ஆஃப் காஃபி உங்களுக்கு என்ன ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி எடுக்கட்டுமா அப்படிங்கிறது உட் யூ மைண்ட் லெண்டிங் மீ யுவர் ஃபோன் டு மேக் அ கால் வில் யூ ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் ஃபோன் அப்படிங்கிறத விட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொலைட்டா உட் யூ மைண்ட் லெண்டிங் மீ யுவர் ஃபோன் உங்கள் ஃபோன் தர முடியுமா அப்படி இனி பார்த்தோம்னாக்க ஒரு மெயின் கிளாஸில் பெரும்பாலும் வந்து அன்ரியல் கண்டிஷன் நம்மளை ஷுட்டு உபயோகிச்சது மாதிரியே அன்ரியல் கண்டிஷன் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு குறைவு அப்படிங்கிறது மாதிரி உள்ள ஒரு கண்டிஷனில் நம்ம வந்து வுட்டு உபயோகிப்பது உண்டு இஃப் ஐ வேர் அ கிங் ஐ வுட் மேக் யூ மை குவீன் ந
ஆக முடியாது ஆகலை ஆனால் அப்படிங்கிறது வேற ஐ த பிரைம் மினிஸ்டர் ஐ குட் அலாட் ஏ சைசபிள் ஃபண்ட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹைவேஸ் இன் அவர் ஸ்டேட் நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் உறுதியாக நம்மளுடைய சாலைகளை எல்லாம் மேம்படுத்துவதற்காக நல்ல ஒரு தொகையை நான் மாற்றி வைப்பேன் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து அன்ரியல் கண்டிஷன் இன்ப்ராபபிள் கண்டிஷன்ஸை குறிக்கக்கூடியது ஓகே ஓகே இனி அடுத்த கிளாஸில் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே